வணக்கம் வீவர்ஸ் இருதயம் நமது உடலில் இருக்கும் மிக முக்கியமான உறுப்பு இருதயம் கருவறை முதல் ஓய்வின்றி உழைக்கும் உறுப்பு இருதயம் ஒருவரின் இருதயம் ஆரோக்கியமாக இருந்தால்தான் உடலின் மற்ற உறுப்புகளும் ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும் சமீப காலமாக மக்கள் பலரும் இருதய அடைப்பு ஹார்ட் அட்டாக் இருதய வழி இருதய வாழ்வு சுருக்கம் இருதய படப்படப்பு பலவீனமான இருதயமென இது போன்ற இருதயம் சார்ந்த பல பிரச்சனைகளால் அவதிப்படுறாங்க இன்னைக்கு இந்த வீடியோல இது போன்ற பிரச்சனைகள் வராமல் தடுக்கவும் இருதயம் ஆரோக்கியமாக இருக்கவும் என்ன மாதிரியான உணவுகளை நம்ம சாப்பிடலாம் அப்படிங்கறத பத்தி தான் இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் மிக மிக பயனுள்ள அந்த வீடியோவை ஃபுல்லா பாருங்க அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இதுவரைக்கும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் வீடியோக்குள்ள இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நாங்க எந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு உடனடியாக கிடைக்கும் இருதயம் ஆரோக்கியமாக இருக்கவும் சிறப்பாக செயல்படவும் சாப்பிட வேண்டிய சிறந்த பத்து உணவுகள் என்ன அப்படிங்கறத பத்தி பார்ப்போம் ஒன்று ஆலிவ் ஆயில் மிக குறைந்த அளவு சாச்சிரேட்டட் கொழுப்புகள் கொண்ட எண்ணெய் இந்த ஆலிவ் ஆயில் டிரான்ஸ்பேட் உணவுகளினால் உடலின் கெட்ட கொழுப்பு அதிகரித்து உதாரணமாக எல்டிஎல் ட்ரைக்ளிசரைடு பிஎல்டிஎல் இது போன்ற கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் அதிகரித்து இறுதிய தமனி சுவர்களில் படிந்து தமனிகளில் அடைப்பை ஏற்படுத்தும் சமைக்கும் உணவுகளில் ஆலிவ் ஆயிலை பயன்படுத்தி வர இதில் இருக்கக்கூடிய ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள் தமணிகளில் படியும் கெட்ட கொழுப்பினை கரைக்கிறது மட்டுமில்லாமல் அதே சமயம் மீண்டும் படியாமலும் தடுக்கிறது இரத்த ஓட்டம் சீராக இருக்கிறதுக்கும் உதவி செய்கிறது இதன் மூலமாக இருதயமும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் இரண்டு பூண்டு பூண்டில் இருக்கக்கூடிய அஜோன் என்னும் ரசாயனம் இரத்த உறைதலை தடுக்கும் மற்றும் இரத்த குழாய்களில் இருக்கக்கூடிய இரத்த கட்டிகளை கரைத்து வெளியேற்றும் ஆற்றல் இந்த பூண்டிற்கு உண்டு நம் உடலில் இருக்கக்கூடிய ஆன்ஜியோடென்சின் டூ புரதம் இரத்த குழாய்களை சுருங்க செய்துவிடும் இதன் மூலமாக இரத்த கொதிப்பு ஏற்படுவதற்கும் வாய்ப்புகள் அதிகம் ஆனால் இந்த பூண்டினை சாப்பிட்டு வர இதில் இருக்கக்கூடிய அல்லிசின் ஆன்ஜியோடென்சின் டூ புரதத்தை மட்டுப்படுத்தி தமனி சுவர்களுக்கு நல்ல வலு கொடுக்கவும் செய்கிறது சமைக்க உணவுகளில் பூண்டினை அதிகம் சேர்த்து சாப்பிட்டு வர மிகவும் நல்லது மூன்று பாதாம் மற்றும் வால்நட் இருதய நோய் வருவதற்கான வாய்ப்பை பாதியாக குறைக்கும் ஆற்றல் இந்த பாதாமுக்கு உண்டு பாதாம் மற்றும் வால்நட்டில் சாச்சுரேட்டட் கொழுப்புகளுக்கு பதிலாக மோனோ அன்சாச்சுரேட்டட் கொழுப்பு ஒமேகா த்ரீ போன்ற நல்ல கொழுப்பு அமிலங்கள் அதிக அளவில் உள்ளது இது இரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய கெட்ட கொழுப்பின் அளவை குறைத்து நல்ல கொழுப்பின் அளவையும் அதிகரிக்கிறது இதன் மூலமாக இருதயமும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் நான்கு மாதுளை உடலில் நைட்ரிக் ஆக்சைடு குறையும் போது மன அழுத்தம் அதிகம் ஏற்படும் மன அழுத்தத்தினால் இருதய நோய் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஆனால் மாதுளம்பழத்தை சாப்பிட்டு வர இது உடலில் இருக்கக்கூடிய நைட்ரிக் ஆக்சைடை அதிகரித்து மன அழுத்தத்தை குறைக்கிறது இதன் மூலமாக மன அழுத்தத்தினால் இருதயம் பாதிக்காமல் பாதுகாக்கும் ஐந்து மீன்கள் மீன் வகைகளில் சால்மென் மீன் இருதயத்திற்கு மிகவும் நல்லது இதில் ஒமேகா த்ரீ கொழுப்பு அமிலங்கள் அதிக அளவில் இருக்கிறது இது இரத்த உறைதலை தடுத்து சீரான இரத்த ஓட்டத்திற்கு உதவி செய்கிறது குறிப்பாக இருதயம் பாதிப்பை அதிகம் உண்டாக்கக்கூடிய ட்ரைக்ளிசரேடு என்னும் கெட்ட கொழுப்பினை நேரடியாக கரைக்கும் ஆற்றல் ஒமேகா த்ரீ கொழுப்பு அமிலங்களுக்கு உண்டு ஸோ அவ்வப்போது உணவுகளில் இந்த சால்மென் மீன் எடுத்துகிட்டு வர்றது மிகவும் நல்லது சால்மன் ஃபிஷ் கிடைக்காதவங்க மத்தி மற்றும் காணாங்கழித்தி மீன்களையும் எடுத்துகிட்டு வரலாம் இதுவும் இருதய ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் நல்லது ஆறு அவகேடோ இது வலுவலுன்னு இருக்கிறதுனால வெண்ணெய் பழம்னு சொல்லுவாங்க நல்ல கொழுப்பு அமிலங்கள் அதிகம் நிறைந்தது இந்த அவகேடோ பழம் இதில் இருக்கக்கூடிய மோனோசாச்சுரேட்டட் கொழுப்பு அமிலம் கெட்ட கொழுப்பினை கரைத்து நல்ல கொழுப்பின் அளவை அதிகரிக்கும் இதில் இருக்கக்கூடிய அலட்சி எதிர்ப்பு பண்புகள் பெருந்தமனி தடிப்பு போன்ற பிரச்சனைகள் வராமலும் தடுக்கக்கூடியது இதன் மூலமாக இருதனாய் வரும் வாய்ப்புகள் மிகவும் குறைவு ஏழு சிவப்பு திராட்சை சிவப்பு திராட்சையில் இருக்கக்கூடிய ரெஸ்வரட்ரால் என்னும் பொருள் இரத்த தட்டுக்கள் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டி கொள்ளாமல் இருக்க உதவுகிறது இதன் மூலமாக இரத்த உறைதல் தடுக்கப்பட்டு இரத்த ஓட்டம் சீராக இருக்கும் தினசரி இந்த சிவப்பு திராட்சையை ஜூஸாக அறிந்து வர இருதயம் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் எட்டு தக்காளி தக்காளியில் இருதய ஆரோக்கியத்திற்கு தேவையான லைகோஃபின் வைட்டமின் சி மற்றும் ஆல்ஃபா மற்றும் பீட்டா கரோட்டீன் அடங்கி இருக்கிறது இதில் இருக்கக்கூடிய வைட்டமின்கள் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸால் இருதயம் பாதிக்காமல் தடுப்பதோடு இருதயத்திற்கு நல்ல பாதுகாப்பையும் வழங்குகிறது இந்த தக்காளி ஸோ தக்காளியை உணவில் சேர்த்து வர இருதயத்திற்கு மிகவும் நல்லது ஒன்பது பெரி பழங்கள் பெரி பழங்களான ஸ்ட்ராபெரி ப்ளூபெரி பிளாக்பெரி போன்ற பழங்கள் இருதயத்திற்கு மிகவும் நல்லது இதில் இருக்கக்கூடிய அதிகப்படியான ஆன்டி 
மற்றும் வைட்டமின் இன்ஃப்ளமேஷனை தடுத்து இருதயத்திற்கு நல்ல பாதுகாப்பு தருகிறது ஸோ அவ்வப்போது பெரிப்பணங்களையும் சாப்பிட்டு வர இருதயம் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் பத்து டார்க் சாக்லேட் எழுபது சதவீதம் கொக்கு அடங்கிய டார்க் சாக்லேட் இருதய ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் நல்லது டார்க் சாக்லேட்டில் அதிக அளவு ஃப்ளோவனைடுகள் அடங்கியிருக்கிறது இது இரத்த அழுத்தத்தை குறைக்கவும் இரத்தம் உறைதலை தடுக்கவும் செய்கிறது இந்த ஃப்ளோவனாய்டுகள் ஆன்டி ஆக்சிடென்டாக செயல்பட்டு தமனிச் சுவர்களில் கெட்ட கொழுப்பை தேங்க விடாமல் தமனிகளை சுத்தமாக வைத்திருக்கிறதுக்கும் உதவுகிறது இந்த டார்க் சாக்லேட் ஸோ கொக்கோ அடங்கிய டார்க் சாக்லேட்டும் இருதயத்திற்கு மிகவும் நல்லது என்ன நண்பர்களே இன்னைக்கு இந்த வீடியோல இருதயம் ஆரோக்கியமாக இருக்கவும் இருதயம் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் வராமலும் என்ன மாதிரியான உணவுகளை சாப்பிடலாம் அப்படிங்கிறத பத்தி பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்க பிறருக்கும் பயனுள்ளதா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி டிப்ஸ் தெரிஞ்சுக்க அழகி ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி சேனல சப்ஸ